अग्निदेव द्वारा महाराज दशरथ को हव्य दान हम बड़ी श्रद्धा और नम्रता के साथ आपकी सेवा में संपूर्ण रामायण अर्पण करते हैं किंतु इस क्षमा याचना के साथ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की महिमा को एक तो क्या दस दस चित्रों में भी नहीं दर्शाया जा सकता मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मयादेव परिपूर्णम तदस्तु में अब हमारी फिल्म का आरंभ सीता स्वयंवर से होता है निमंत्रित शूर वीरो और योद्धाओं आज यहां आप लोगों के भाग्य और शक्ति की परीक्षा होगी मैंने प्रण किया है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा मेरी पुत्री सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी अब आप लोगों में से जो चाहे वो अपना भाग और शक्ति आजमा सकता है राजेश्वर महाबली शिव भक्त लंकाधिपति रावण सम्मति क्या है अपनी तो सात सौ पीढ़ी मिलकर जोर लगाए तो भी ये धनुष मस नहीं होगा हा? मुझे अपनी भूल का पता चल गया मैंने वीरों के वेश में कायरों और बलवानों के रूप में निर्बलों को यहां बुलाकर अपनी हंसी कराई है धनुष उठाने को कौन कहे कोई उसे तिल भर भी हटा ना सका आज मुझे मालूम हुआ कि धरती वीरों से विहीन हो गई है अब आप लोग अपने अपने घर पधारे मेरी सीता कुआरी रहेगी और आज से आप लोग अपने आप को शूरवीर योद्धा समझने की भूल न करें मिथिलेश्वर अपने शब्द वापस लीजिए क्यों आपने श्री रामचंद्र के समुद्र जैसे विशाल पौरुष को नहीं समझा यदि उन्हें गुरुदेव का आशीर्वाद मिले तो वह सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल सकते हैं पर्वतों को एक ही ठोकर से चूर चूर कर सकते हैं और इस धनुष को इस धनुष को वो कमल के डंठल की तरह टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं लक्ष्मण राम महाराज जनक बहुत निराश हो चुके हैं धनुष तोड़कर उनका दुख दूर करो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव किंतु मुझे निमंत्रित नहीं किया गया है मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं श्री राम तुम भी अपना भाग्य आजमाओ Mm-hmm. <laughs> 
रामचंद्र की पीछे पहले ये बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है आपका ही कोई दास होगा वो दास नहीं मेरा शत्रु है बलिहारी है आपकी इस बुद्धि की विश्वमित्र ये बालक कौन है मेरा शिष्य अवध नरेश महाराज दशरथ का पुत्र लक्ष्मण और ये उसका बड़ा भाई राम है किंतु इसमें तो कोई भी लक्षण अच्छे दिखाई नहीं देते कैसे दिखाई पड़ेंगे आदमी क्रोध में अंधा जो हो जाता है बालक श्रेष्ठ विश्वामित्र ये बालक बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है इसे मेरा स्वभाव बतला दो वो तो आपके चरण पड़ते ही मालूम हो चुका है तुझे शायद ये मालूम नहीं कि मैंने इसी पर से द्वारा 21 बार क्षत्रियो का नाश किया है तब आपका राम लक्ष्मण ऐसी पाला न पड़ा होगा लक्ष्मण तू मेरे हाथों क्यों अपनी हत्या करवाना चाहता है आप फूक ऐसी पहाड़ उड़ाना चाहते है हमें क्या छुई मुई घास समझा है मैं तुझे निरा मूर्ख समझता हूँ मूर्ख के मुंह लगने वाले को बुद्धिमान कोई नहीं कहता लक्ष्मण विप्र ये आपकी शक्ति और पराक्रम को नहीं जानता तो इसे अच्छी तरह समझा दो मैं बड़ा क्रोधी और निर्दयी हूँ तभी अपनी माँ का सिर काट लिया था अब तेरा भी सर काटूंगा प्रभु मेरा सिर काटिए लक्ष्मण निर्दोष है धनुष मैंने तोड़ा है तू तोड़ा है तो तेरा ही सर काटूंगा अब इस धरती पर दो राम नहीं रह सकते राम रहेगा या पक्ष राम परसा क्यों नहीं उठता किसने मेरी सारी शक्ति खींच ली राम ये धनुष खींच कर मेरा संदेह दूर करो बस 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 मेरा काम पूरा हुआ परशुराम के राम आपकी जय हो अब मुझे ना ये धनुष चाहिए और ना ये परशा तुम्हारा गुण है कह गई कि जिसके लिए मैं तुम पर हरदम रिझा रहता हूँ इस बात से आप रिझेंगे नहीं सुनेंगे तो उछल पड़ेंगे तो शीघ्र कहो महारानी मैं राजगुरु वशिष्ठ जी से मुहूर्त पूछ कर आ रही हूँ <laughs> लड़कों का और एक एक ब्याह करने के लिए नहीं अपने राम को राज सिंहासन देने के लिए लेकिन 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 कुछ नहीं सारी प्रजा की इच्छा है कि राम राजा बने मेरी भी इच्छा है कि राम राजा बने आपको सबकी इच्छा का आदर करना ही पड़ेगा 
में मैं सोचता हूं कि सोचने का समय नहीं शीघ्र ही राज तिलक का प्रबंध कराइए राजगुरु ने कहा है आज से चौदह दिन बीतते पंद्रहवें दिन राम का राज तिलक किया जाए तो अयोध्या का नहीं सारे संसार का राजा बनेगा इस तरह सारी अयोध्या में आनंदोत्सव होने लगा आज उत्सव का चौदहवा दिन है महाराज दशरथ के सन्मुख अयोध्या के राज कलाकारों ने मदन दाह नृत्य आरंभ किया महादेव की समाधि भंग करने के लिए कामदेव ने ऋतुराज बसंत का आह्वान किया देव की पत्नी प्रति भी अपने स्वामी का साथ देने आ गई निष्फल हुए तो कामदेव ने अपना अंतिम अस्त मदन वाण चलाया महादेव की समाधि भंग हुई
तीसरा नेत्र खुला उससे निकली हुई ज्वाला में कामदेव भस्म हो गया दुखियारी रति शिव की शरण गई अंत में भोलेनाथ प्रसन्न हुए और रति को वरदान दिया त्रेता युग में कृष्ण के पुत्र के पुत्र अनिरुद्ध के रूप में तुझे तेरा पति मिलेगा लाडली राज रानी सीता ये मुझे सहलेगी हटाओ इसे वो दे नहीं नहीं ये दे दे अरे नहीं वो वस्त्र दे दो तो ये अच्छा लगे इससे तो ये अच्छा दे दे महारानी जी सभी एक से एक अच्छे हैं हाँ रे सभी अच्छे हैं बेटी तुम्हें ये सब पहनने पड़े माँ सारा कुछ मुझे ही उठाना पड़ेगा कुछ उनको भी तो अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी मेनका चंचला तू मेरी बहू को अच्छी तरह से जा मैं अपने राम को तैयार करती <laughs> मंत्रा ऐसे शुभ अवसर पर देखकर चलना चाहिए इन्हें तो दिन में भी रतो नहीं होती है महारानी भाग्य को रोती हूं भरत के भविष्य को रोती हूं क्या कहा चौदह दिन से देख रही हूं तुम्हें कुछ बुद्धि आएगी पर नहीं आएगी तू कहना क्या चाहती है तुम तो खुशी में अंधी हो रही और तुम्हारे रास्ते में अंगारे बिछाए जा रहे हैं कौन बिछा रहा है कौशल्य क्या बकती है घर फोड़नी घर पर जो का त्यो रहेगा लेकिन इस घर में आज के बाद तुम कुछ न रहोगी क्यों कल से कौशल्या यहां सब कुछ होगी मुझे खुशी होगी उसका बेटा राम राजा बनेगा यह सब के लिए सौभाग्य की बात है लेकिन तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है मत कही कही महाराज कौशल्या और सुमित्रा से अधिक तुम्हें प्यार करते हैं इसलिए कौशल्या तुमसे जलती है राम के राजा बनते ही वो तुमसे बदला लेगी उस समय तुम्हारी मुस्कुराहट आंसुओं में बदल जाएगी जब तुम्हें और तुम्हारे बेटे भरत को दर दर की ठोकरे खाने के लिए राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए सच्चाई का यही तो इनाम होता है महाराज चुप रहे नहीं चुप नहीं रहूं क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया महारानी राम राजा बने चाहे भर मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी फिर भी जो मैंने अपने कानों से सुना है तुम्हें भी सुना देना अपना कर्तव्य समझती हूं तूने क्या सुना है जब मैं कल रात कौशल्या के कक्ष के पास से जा रही थी तो वो दांत पीस पीस कर कह रही थी क्या कह रही थी राम को राजपथ पा लेने दो फिर मैं कई कई का घमंड चूर करूंगी ये बातें तूने ही सुनी है और किसी ने ऐसी बातें सबके सामने नहीं कही जाती आज से पहले मैंने तुमसे ऐसी बात कभी कही थी 
नहीं तो फिर आज ही क्यों कहने लगी कही कही महाराज और कौशल्या ने मिलकर कपट जाल बिछाया भरत को ननिहाल भेजकर राम को राज दे रहे हैं राम को राजा बनाने के लिए महाराज से मैंने ही कहा था लेकिन मैं सब कुछ समझती क्यों कौशल्या तुम्हें छोटी बहन की तरह प्यार करती है वो जानती है तुम्हारा बेटा राजा बनने वाला है इसीलिए तुमसे अधिक प्रेम करने के लिए उसने राम को सिखाया है धन्य है कौशल्या धन्य उसने अपने बेटे का जीवन सुखी करने के लिए कौन से उपाय नहीं किए कौन कौन से छल कपट नहीं रचे और एक मात तुम जिसने अपने ही तन के बेटे के सुख में आग लगाई अपने ही हाथों उसे दर दर का भिखारी बनाने की मूर्खता की तुम भरत की मां नहीं हृदयहीन हो पापी हो हत्या हो रहने दे अब रहने दे रहने दे कैसे रहने जिस भरत को मैंने अपनी गोदी में खिलाया है ममता भरी लोरियां दी है सवारा है दुलारा है उसी भरत को भिक्षा का पात्र लेके दर दर भटकते हुए कैसे देख सकती हूँ नहीं देख सकती नहीं देख सकती उससे पहले मैं अपना सर पटक पटक कर इस पापी जीवन का अंत कर दूंगी भरत मैंने भरत को जन्म दिया है पर उसकी सच्ची मां तू है तू उसके लिए प्राण दे सकती है मैं कुछ नहीं कर सकती कुछ नहीं कर सकती अब हो भी क्या सकता है तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है कैसे मंत्रा मंत्रा अज्ञा महाराज मजली रानी कहां है खोप भवन में खोप भवन में क्या हुआ उन्हें मुझे नहीं मालूम आ रहा छुड़ा रही हो मुझसे क्यों आप जीवन भर मुझसे छल कपट करते आए मेरे भोले पन से हमेशा ही लाभ उठाते रहे हैं मालूम होता है किसी ने मेरे विरुद्ध तुम्हारे कान भर दिए कान भर दिए नहीं कान खोल दिए हैं ये क्या कह रही हो तुम प्रिय 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 कहते हैं आप मुझे और हृदय से प्यार करते हैं किसी और को दिखावे के लिए सम्मान मेरा होता है और लाभ होता है किसी और का बात मेरे मुझसे कहला ही जाती है और बात पूरी की जाती है किसी और की लेकिन आज तक मैंने तुम्हारी बात कौन सी पूरी नहीं की आपने मेरे वो दोनों वर दिए तुमने मांगे ही कब थे अब मांगती हूँ तो दो क्यों चार मांगो कहीं वचन भंग किया तो क्या कही हम रघुवंशी हैं इसीलिए कहती हूँ एक बार फिर अच्छी तरह सोच लीजिए सोच लिया अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो अपने प्राणों से प्यारे राम की सौगंध खाकर कहता हूं आज तुम जो मांगोगी वही दूंगा मैं अपने पहले वर्ग के बदले भरत के लिए राज मांगती हूं भरत के लिए राज क्यों घबरा गए महाराज नहीं मैं तो भरत को ही राज देता किंतु राम को राज देने के लिए तुमने ही तो मुझे विवश कर दिया था अब ये तैयारियां ये उत्सव ऐसे होते रहने दीजिए और मेरे भरत को बुलाकर राज दीजिए या तो अपना वचन भंग की वचन भंग नहीं होगा राज भरत को ही दिया जाएगा और मेरा दूसरा वर वो भी मांग लो तपस्वी वेश में 
चौदह वर्ष के लिए राम को वनवास मंत्रीवर मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया पिताजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे हाँ युवराज तो शीघ्र चलिए उधर नहीं इस और इस और हाँ पधारिए पधारिए कोई अपराध हुआ है किसी ने आपका अपमान किया है चुप क्यों है मां बोलो बोलो मां राम 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 पिताजी 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 को क्या हुआ है मां इन्हें क्या दुख है पिताजी राम बताओ ना मां बताने के लिए ही तुम्हें बुलाया है तो शीघ्र बताओ मां राम महाराज से मैंने दो वर लिए हैं वर हाँ मेरा पहला वर है भरत को राजगद्दी मिले इससे बढ़कर आनंद मेरे लिए और क्या हो सकता है राजकाज के बंधनों से छुड़ाकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है मां वो मेरे दूसरे वर से दुखी है वो क्या है बड़ा कठोर वर है कहिए मां तपस्वी वेश में चौदह वर्ष के लिए तुम्हें बनवास बस इतनी सी बात के लिए पिताजी के हृदय पर इतना बड़ा आघात पहुंचा है चौदह वर्ष होते ही कितने हैं पिताजी नहीं राम नहीं तुम्हारे बिना मैं चौदह घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता मुझे छोड़ के मैंने चिताजी आदर्श के बिना जीवन व्यर्थ होता है आपका ही पुत्र होकर आपके दिए हुए वचन का पालन न कर सकूं और माता की इच्छा पूरी न कर सकूं तो धिक्कार है मेरे पुत्र धर्म पर राम तुम जितना जल्दी यहां से हटोगे इनके लिए उतना ही अच्छा है राम तू यहाँ है तेरे पिताजी यज्ञशाला में तेरी बात देख रहे होंगे और मछली माँ तेरे सर पर राजमुकुट देखने के लिए अधीर हो रही होंगी मछली माँ धन्य है उन्होंने आज मुझे सारे संसार का राजा बना दिया है क्यों नहीं बनाएंगे आज की ये शुभ घड़ी लाने वाली भी तो वही है सचमुच आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी शुभ घड़ी है मुझे आशीर्वाद दो मां आज जिस महान कर्तव्य का बोझ तुम्हारे कंधों पे रखा जा रहा है उसे पालन करने में ईश्वर तुम्हारी सहायता करे सदा तुम्हारी कीर्ति जगमगाती रहे अरे अरे खुशी में रास्ता भी भूल गया नहीं मां सही रास्ते पर जा रहा हूं <laughs> लेकिन उधर कहा जा रहा है ये वस्त्र उतारने मां क्यों सारे संसार पर राज्य करने के लिए न इन वस्त्रों और आभूषणों की आवश्यकता होती है न सत्ता की न सेना की राम तू तो कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है ठीक ही तो कह रहा हूं मां मैं आज चौदह वर्ष का महायज्ञ करने जा रहा हूं महायज्ञ कहा बन में पागल तो नहीं हो क्या कह रहा है कहा जा रहा है माँ 
मैं पिताजी की आज्ञा से चौदह वर्ष के लिए बन जा रहा हूँ राम राज तिलक के बदले तुझे बनवास क्यों बेटा ये तो मैंने नहीं पूछा माँ और क्यों पूछू पिताजी की आज्ञा मेरा कर्तव्य है मेरी आज्ञा भी तेरा कर्तव्य है मैं आज्ञा देती हूं तू बन मत जा पुत्र पर पिता से ज्यादा मां का अधिकार होता है मझली मां भी तो मेरी मां है पिताजी के साथ उनकी भी यही इच्छा है कि मैं चौदह वर्ष के लिए बन जाऊं मैं भी आपके साथ चलूंगी तुमसे बन की कठिनाइया नहीं सही जाएंगी सब कुछ सह लूंगी पर आपके वियोग पीड़ा मुझसे नहीं सह जाएगी समय धीरे धीरे सब कुछ सिखा देगा यही तो मैं भी कहती हूँ स्वामी आपके होठो की मधुर मुस्कान देखकर मैं अपने सारे दुख भुला दूंगी आपके चरणों में बैठकर मैं अपना स्वर्ग बसा लूंगी परंतु मजली माँ ये बात नहीं मानेगी यदि उन्होंने कहा कि राम के साथ सीता के बन जाने से आज्ञा का भंग होता है तो मैं क्या उत्तर दूंगा तब तो मुझे अपने साथ बन में अवश्य ले चली नहीं तो माँ का वचन भंग होगा माँ का वचन भंग होगा कैसे पत्नी पति का आधा शरीर होती है मैं भी आपकी अधंकिनी हूं क्या आप आधे शरीर आधे मन से मां की आज्ञा पालन करेंगे सीते यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो लोग कहेंगे कि राम ने अपना दुख कम करने के लिए सीता से भी चौदह वर्ष का वनवास करवाया यदि आप मुझे साथ नहीं ले चलेंगे तो वही लोग कहेंगे सुख के समय सीता रघुनाथ के साथ रही और जब वनवास की घड़ी आई तो उसने अपने पति का साथ नहीं दिया स्वामी क्या आप मेरी बदनामी सहन करेंगे कभी नहीं सीते। जल्दी श्री राम को ले आओ शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है
अब रथ लौटा ले जाइए मंत्री बस मैं आप लोगों को छोड़कर कैसे जाऊं? अयोध्या के लोग पूछेंगे महाराज पूछेंगे कि मेरा राम कहाँ है तो मैं उन लोगों को क्या उत्तर दूंगा श्री राम श्री राम केवटराज केवटराज जब देखो केवटराज केवटराज क्या है प्रभु श्री राम आ गए काका मेरे श्री राम आ गए रनिया 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 कुछ सुना तूने हाँ सुना मैंने मेरे मेरे श्री राम आ गए राम चलो चलो चलकर हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए प्रभु नहीं केवल हम चौदह वर्ष तक किसी नगर या गांव में नहीं जा सकते चौदह वर्ष तक जैसे आपकी इच्छा चलकर थोड़ा फलहार कर लीजिए मीठे फल है ताजे ताजे आइए 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 चलना आगे जल्दी <laughs>
मेरे प्राण हम मिला हमको वरदान आज क्यों न करे हम गुमान घर आए भगवान
सकते हो क्यों बोलो आपकी माताजी ने महाराज से दो वर मांगे थे भरत को राज गद्दी और श्री राम को चौदह वर्ष का बनवास बनवास मंत्री वर उनके बन जाने के बाद महाराज का स्वर्गवास हो गया पिता जी का स्वर्ग किस खुशी में आरती उतार रही है तुम राजा हुए इस खुशी में दुष्टा ये क्या इस बिचारी की सहायता से तो तुमने अपना सुहा गुजार कर मुझे राजा बनाना चाहा यही ना पर महाराज अपनी मौत से मर गए इसमें किसी का क्या दोष है सारी बुराई की जड़ यही है भैया पापिन को छुड़ा जिसके कहने से तुमने मेरे पिता की हत्या की भरत तुम तुम ये कह रहे हो आज मैं कह रहा हूं कल सारा संसार कहेगा वर्तमान कहेगा भविष्य कहेगा एक दुष्ट दाती के कहने से तुमने अपने पति की हत्या की है रघुकुल की शांति की हत्या की है स्वर्ग को लजाने वाली अयोध्या की हंसी खुशी की हत्या की है मैंने सब कुछ तुम्हारे सुख के लिए किया है बेटे के सुख के लिए अपने पति की हत्या करने वाली स्त्री माँ नहीं चांडालीर होती है मैंने तुम्हारे लिए देवताओं से सदा मंगल कामनाएं की आज तुम्हें मुझे चांडालीर कह रहे हो तुम्हारे कर्म कह रहे हैं मेरी वाणी के रूप में तुमसे तुम्हारे दुष्कर्मों का उत्तर मांग रहे हैं हर माता अपने बेटे को राजा बनते हुए देखना चाहती है तुमने मेरे लिए पिताजी से राज मांगा किंतु श्री राम के लिए चौदह वर्ष का बनवास क्यों मांगा तुम्हें बिना बाधा के राज करने के लिए तुमने मेरा संपूर्ण जीवन बाधा में बना दिया श्री राम को अपने से अलग समझा किंतु भरत को राम से अलग क्यों समझा जन्म देते ही मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया भरत, भरत, जरा शांति से सोचो बेटा मुझे बेटा ना कहो मैं रघुकुल की आन पर प्राण देने वाले महाराज दशरथ का बेटा हूं भरत पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए खुशी से बनवास जाने वाले श्री राम लक्ष्मण का भाई हूं भरत पति सेवा के लिए राज सुख त्याग देने वाली सीता का देवर हूं लेकिन तुम्हारा तुम्हारा कोई नहीं आज से भरत तुम्हारे लिए मर गया भरत मर तुम आ गए मेरे लाल मेरी आंखों की ज्योति वापस आ गई नहीं माँ नहीं मेरे कारण तुम्हारी आंखों की ज्योति चली गई नहीं भरत ऐसा ना कहो जो कुछ हुआ विधाता की इच्छा से हुआ विधाता की इच्छा से हुआ लेकिन लेकिन तुमने भैया राम को बन जाने से रोका क्यों नहीं क्यों नहीं रोका माँ रोका भरत बहुत रोका पर उसे माता पिता की आज्ञा पालन करने से न रोक सकी धन्य हो माँ तुम जैसी माता के गोद से ही श्री राम जैसे पुत्र जन्म लेते हैं तुमने भैया राम को कर्तव्य पालन से नहीं रोका किंतु पति शोक और पुत्र वियोग की पीड़ा से आज चल भर लिया अब तुम आ गए भरत मुझे राम के वियोग का दुख नहीं दुख है तो केवल स्वामी के वियोग का पिताजी मेरे कारण आपकी मृत्यु हुई मेरे कारण राम सीता लक्ष्मण को बन जाना पड़ा और मैं और मैं राज सुख के लिए जीवित हूं धिक्कार है मेरे जीवन पर धिक्कार है मेरी ये तब क्या कर रहे हो बेटा तुम ही तो हमारे एक सहारा हो भरत 
श्री राम के बिना स्वयं बिना सहारा है अपूर्ण है असमर्थ है ऐसा न कहो बेटा ऐसा न कहो नहीं माँ नहीं मैं श्री राम को वापस लाने के लिए अभी बनने जाऊंगा श्री राम बड़े दयालु हैं वो मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराएंगे महान नहीं ठुकराएंगे मैं उन्हें अवश्य ले आऊंगा जरूर ले आऊंगा मां लो तुम्हारे लिए कुछ फल लाया कैसे फल है इनका क्या नाम है आर्य आप सीता फल लाए हैं तो फिर मैं भी आपके लिए राम फल लाई हूँ राम फल कहाँ है राम फल अभी लाती हूँ ये देखिए राम फल <laughs> जानकी तुम्हारा साथ होने से बन भी मेरे लिए अयोध्या बन गया है क्या बात है लक्ष्मण भरत हमसे युद्ध करने आ रहे हैं युद्ध करने आ रहे हैं कारण राज्य का लोभ भाई को भाई का शत्रु बना देता है तो भरत के राज्य सुख के लिए मैं जीवन भर बनवासी रहूंगा उन्हें कभी युद्ध करना नहीं पड़ेगा युद्ध करना ही पड़ा तो आपके चरणों की सौगंध है यदि शिव ब्रह्मा भी उस धूर्त की सहायता के लिए आए तो आज मेरे बानों से भरत शत्रुघ्न की रक्षा नहीं कर सकते लक्ष्मण कभी कभी क्रोध पश्चाताप का कारण हो जाता है श्री राम श्री राम राम श्री राम भरा राम भैया मेरा जन्म न होता तो आपको बनवास न होता भैया सब कुछ विधाता की इच्छा से होता है भरत किंतु संसार में भरत का नाम कलंक बन गया है तुम भूलते हो भरत प्रेम के साथ भरत का नाम रहेगा त्याग के साथ भरत का नाम रहेगा रघुकुल के आदर्श के साथ भरत का नाम भैया दया सागर माता सेवक का प्रणाम स्वीकार करो माता प्रसन्न रहो भैया लक्ष्मण भैया लक्ष्मण धन्य है भाग्य तुम्हारा श्री राम सीता ने तुम्हें अपने चरणों की छाया दी मैंने क्रोध में आकर आपको बड़े अपमान भरे शब्द कहे हैं मैं इसी योग्य हूँ और लज्जित न करो भैया मुझे कठोर से कठोर दंड दो मेरी जीभ काट लो मैं नीच हूँ मैं पापी हूँ नहीं नहीं तुम मेरे प्रिय भाई हो भैया लक्ष्मण भैया गुरुदेव आप भी यहां चले आए आपके बिना उन्हें उपदेश कौन देता होगा और आपके बिना उन्हें सुसम्मति कौन देता होगा मंत्रीवर महाराज रहे ही कहा उनका स्वर्गवास हो गया है श्री राम स्वर्गवास पिताजी भैया अयोध्या सुनी हो गई है प्रजानाथ हो गई है माताओं ने आपके वियोग में खाना पीना छोड़ दिया है राजमहल वीरान हो गया है चारों ओर निराशा छाई है अयोध्या का कल्याण आप ही कर सकते हैं चलिए भैया अयोध्या लौट चलिए चलिए भरत बनवास के पहले कर्तव्य मेरे अधीन था अब मैं कर्तव्य के अधीन हो गया हूं जिस आदर्श को लेकर पिताजी ने प्राण त्याग दिए 
उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं जाओ भरत अयोध्या का राज्य करो नहीं आपके बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा हट न करो भरत मुझे अपना कर्तव्य पालन करने दो और तुम अयोध्या जाकर प्रजा की सेवा करो यह मेरी आज्ञा है आज्ञा 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 स्वीकार है प्रभु किंतु आपकी प्रेरणा के बिना मुझसे कुछ न होगा मुझसे कुछ न होगा प्रभु कुछ न होगा कैसी प्रेरणा चाहते हो भरत आपके चरणों की प्रेरणा चाहता हूं प्रभु अयोध्या के राज सिंहासन से ये पादुकाएं मुझे सेवा की प्रेरणा देंगी इन्हें ही दे दीजिए प्रभु तुम्हारी यही इच्छा है तो ये लो
स्पष्ट कहो देवी क्या चाहती हो तुम्हें चाहती हूँ मैं विवाहित हूँ तो क्या हुआ पुरुष तो एक साथ कई विवाह कर सकता है मैंने जीवन में एक नारी व्रत पालन करने का प्रण किया है निष्ठुर मैं तुम्हें कैसी लगती हूं सुंदर अति सुंदर तुम उससे ब्याह कर लो ना मेरा तो ब्याह हो चुका है विश्वास ना हो तो देवी से पूछ लो में बाधा है मैं लंकाधिपति रावण की बहन शूरपन खा तुझे चबा जाऊंगी से तेरा बदला नहीं ले लूंगा तब तक शांत नहीं बैठ सकता उन बनवासियों के साथ साथ सारी अयोध्या की भी नाक काट डालूंगा उसका उपाय मैं बताती हूँ कहो राम की पत्नी सीता का हरण कर लाओ ठीक है ऐसा ही होगा मैं सीता को लंका की पटरानी बनाऊंगा मामा लंकेश यहाँ कैसे मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए मामा मैं तैयार हूँ तो तुम्हें स्वर्ण मृग बनना होगा मैं सीता का हरण करूंगा ऐसे पाप कर्म में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारी हत्या कर डालूंगा तुम्हारे हाथों मरने से अच्छा है कि श्री राम के हाथों मरू तो मोक्ष पाऊंगा तो जाओ शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो सीते इन आभूषणों में कितनी सुंदर लग रही हो देवी अनसूया ने ये उपहार नहीं तुम्हारे रूप को श्रृंगार दिया है आज तुम्हारे सौंदर्य के साथ इन आभूषणों का भाग्य भी चमक उठा राघव ने इन आभूषणों की नहीं सीता की प्रशंसा की है मेरे जीवन की संपूर्ण मधुरता का नाम सीता जो है और आपके जीवन की कड़वाहट का नाम क्या है सीता का वियोग भले ही वो पल भर के लिए क्यों ना हो स्वामी देखिए सोने का मृग आश्चर्य न शास्त्रों में पढ़ा न कानों से सुना आज आंखों से देख लीजिए कितना सुंदर है संसार में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो दूर से सुंदर दिखाई देती हैं। मुझे उसका चर्म ला दीजिए प्रभु कंचुकी बनाऊंगी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए दूसरों की सुंदरता नष्ट करना पाप है सीधे सुंदरता का बढ़ाना कोई पाप नहीं है प्रभु किंतु विपत्ति का कारण अवश्य है तो आप मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं करेंगे अवश्य करूंगा लक्ष्मण भैया सीता की रक्षा करना और जब तक मैं लौट कर ना आऊं वर्ण कुटी के बाहर न जाना जो आज्ञा
बारी लक्ष्मण लक्ष्मण स्वामी तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं और अभी भी तुम यहाँ खड़े हो जाओ जल्दी जाओ उन पर कोई संकट आ पड़ा है जिनका नाम लेते ही संकट दूर हो जाता है भला उन पर कैसे संकट आ सकता है समय विपरीत होने पर सब कुछ हो सकता है जाओ उनकी सहायता के लिए जल्दी जाओ लक्ष्मण किंतु उनकी आज्ञा आज्ञा के बहाने तुम अपना कर्तव्य भूल रहे हो आपकी रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है इस कर्तव्य के पीछे तुम्हारा दूषित स्वार्थ छिपा है माता माता लक्ष्मण श्री राम के बिना सीता इस धरती पर नहीं रहेगी उसके पहले लक्ष्मण के शरीर में प्राण नहीं रहेंगे माता माता के रूप में मुझे स्वीकार करते हो तो शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं जाता हूँ आप इस लक्ष्मण रेखा के भीतर सुरक्षित रहेंगे भाग्यवती भाव मैं बंधी दीक्षा नहीं लूंगा मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती तो मैं भूखा ही चला जाऊंगा ठहरिए श्री राम के द्वार से कोई भूखा नहीं जा सकता पता चल जाएगा मैं कौन हूँ लक्ष्मण तुम सीता को अकेली छोड़कर क्यों चले आए आपने ही तो मुझे पुकारा था वो मेरी आवाज नहीं थी लक्ष्मण निश्चय कुछ प्रपंच मालूम होता है चलो जल्दी चलिए सीता जान के नहीं है लक्ष्मण भैया मुझे कुछ संदेह हो रहा है ये देखिए सीते माता सीते माता सीते 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 आज तुम्हें देखे बिन दो नैनारी तेरी जल थल हे दशो दिशाओ हे उपवन हे वृक्ष लताओ मुझे प्रिया का पता बताओ कहा छुपी है सिया दिखाओ प्राण बिना अब इस जीवन के कैसे पल बीते बीते सीते सीते फटा हृदय बनवासी राम का करुणा से भर गया गला उधर लंक पति गगन मार्ग से ले सीता को संग चला अवसर पाकर उस विमान से सीता नीचे कूद पड़ी सीता नीचे कूद पड़ी पंखों पर ले उ 
से जटायु पंखों पर ले उसे जटायु उतरा नीचे उसी घड़ी सीता के हित दास राम का रहा डटा किंतु जटायु का तलवार से पंख कटा धरती पर बेहोश जटायु रावण उड़ा गगन में आए राम जटायु जिनको बुला रहा मन मन में कहा जटायु ने हे रघुवर घटना है घनघोर अन्यायी का नाम है रावण उड़ा है दक्षिण ओर हे लखन दो भाई पीछे से राक्षस कबंध ने छुप कर आंख लगाई हाथों में लेकर लक्ष्मण को उसने तुरंत उछाल दिया जिसे देख भगवान राम ने उस पापी का प्राण लिया नील गगन में लक्ष्मण को उसने चक्कर में डाला राम भक्त उन्हें संभाला हनुमान ये युग युग के राम चरण के दास आए पास बुझाने अपनी जन्म जन्म की प्यास हे राम श्री स्थान किया सबने और महिमा राम की जानी हनुमान ने मांगी राम से उनकी एक निशानी प्रभु राम ने अपनी अंगूठी देकर की अगवानी सीता सारा संसार सुख की नींद सो रहा है और तुम अब तक जाग रही हो श्री राम दर्शन की प्यासी आंखों में नींद कैसे आ सकती है नींद नींद हमें भी तो नहीं आती जान की तुम जैसे पापी कभी सुख की नींद नहीं सो सकते मैं पापी नहीं तुम्हारा प्रेमी हूं सीता मैं तुम्हें तीनों लोग का सुख दे सकता हूं श्री राम के चरणों में जो सुख है उसके आगे तीनों लोग का सुख तुझ है सीता राम बनवासी है वो मेरे प्राणाधार है त्रिभुवन विजेता हूं तभी मुझे कायरों की तरह चुरा लाए नीच पापी दुष्ट सीता तू यू नहीं मानेगी अब मैं बलपूर्वक अपनी इच्छा पूरी करूंगा रावण 
रावण नल कुबेर रावण भूल गया मेरे शाप को याद रख किसी सती के सत्ते खेलने का प्रयास करेगा तो तेरे सिर के सात टुकड़े हो जाएंगे सात टुकड़े हो जाएंगे सात टुकड़े हो जाएंगे <laughs> सीता मैं तुझे एक महीने का समय और देता हूं फिर भी तेरा मन न बदला तो मैं अपनी इच्छा पूरी करके रहूंगा कौन हो तुम श्री राम का दूत अनुमान श्री राम का दूत एक बानर उसका प्रमाण ये अंगूठी है मां स्वामी कुशल पूर्वक है ना हाँ माता और भैया लक्ष्मण वे भी हनुमान क्या स्वामी कभी मुझे भी याद करते माता विरह में जितना दुख आप सहन कर रही हैं उससे कहीं अधिक दुख प्रभु श्री राम सहन कर रहे हैं स्वामी धीरे रखिए मेरे वहां पहुंचते ही प्रभु श्री राम की वानर सेना लंका पर चढ़ाई कर देगी उस सेना में सभी वानर तुम्हारी तरह है हाँ माता फिर तो हो चुका मेरा उद्धार आपको कोई संदेह है हनुमान रावण की सेना में एक से एक विशाल योद्धा है श्री राम की सेना में भी उनसे कोई कम नहीं विश्वास नहीं तो ये देखिए जय श्री राम माता अब तो आपकी शंका दूर हुई देखा श्री राम का प्रताप धन्य हो रामदूत सामने वाले वृक्षों में सुंदर फल फूल देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया है आप आगे दे तो थोड़ी पेट पूजा कर लो जय श्री राम क्या वो दुष्ट पाना मेना क्यों जानबूझकर अपने प्राण गुमा रहे हो मुझे पकड़ना कोई खेल नहीं देखता हूं ब्रह्मफास से कैसे बचता है ब्रह्मफास Okay, Leute. Okay. 
पिताजी ये वही वानर है जिसने सारी अशोक पार्टी का उजाड़ दी वानर कहां से आया है कौन है तू मेघनाथ ये कुछ कम देखते हैं क्या चुप रहे मैं पूछता हूं तेरा परिचय क्या है ऐसे पूछो ना मैं श्री राम का दूत हूं श्री राम का दूत मेरा नाम हनुमान है और काम जो कर दिखाया है उसे बाप बेटे दोनों जानते हैं वानर अधिक बल बढ़कर बातें ना कर इस समय तू हमारे बंधन में है <laughs> तुम्हारे बंधन में मेघनाथ ये तो ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए मैं बन गया था नहीं तो ये देख इंद्रजीत देख लिया राम नाम का प्रताप हाँ हाँ देख लिया परंतु तुम्हारे पिता देखते हुए भी अंधे बने हुए हैं क्योंकि उनके दिन बुरे आने वाले दुष्ट वानर मेघनाथ से तुझे जीवित पकड़ लाने के लिए कहा यह मेरी भूल थी तुमने एक नहीं कई भूलें की है रावण अपनी बहन स्वरूप नखा की बातों में आकर श्री राम से वैर किया यह तुम्हारी पहली भूल है माता जानकी को चिड़ा कर ले आए यह तुम्हारी दूसरी भूल है और मुझ जैसे अतिथि को बैठने के लिए आसन नहीं दिया यह तुम्हारी तीसरी भूल है ओ! आसन बराबर वालों को दिया जाता है तो जैसे नीच बंदर को नहीं <laughs> ये तुम्हारी चौथी भूल है स्वभाव से मुझे ऊपर बैठने की आदत है क्यों कि मैं वानर हूं तुमने मुझे आसन नहीं दिया कोई बात नहीं मैं स्वयं अपना आसन बना लूंगा जय श्री राम ध्यान से सुनो समय रहते ही अपनी भूलें सुधारो वरना पछताना पड़ेगा मुझे तेरे उपदेश की आवश्यकता नहीं <laughs> आज मालूम हुआ कि तुम केवल नाम के ही महापंडित हो परंतु वास्तव में अहंकारी और महामूर्ख हो अपना मुंह संभाल तू हो संभाल माता जानकी को लेकर श्री राम की शरण चल वह बड़े दयालु है तुझे अवश्य क्षमा करेंगे मैं क्षमा याचना करूं वो भी राम से त्रिलोक विजेता दशानंद सर झुकाए एक वनवासी के सामने सारा ब्रह्मांड जिनके सामने सर झुकाता है उन्हें तू वनवासी समझता है मूर्ख कान खोल कर सुन ले रावण समय रहते ही अपने भूल सुधार ले नहीं तो उन्हें वनवासियों के हाथों तेरी मृत्यु होगी और सोने की लंका धूल में मिल जाएगी मेघना इसका सर उड़ा दो जय श्री राम विभीषण भाई ये क्या कर रहे हो एक दूत की हत्या करके अपनी कीर्ति को लजाना चाहते हो श्रेष्ठ ही कहते हैं पिताजी लेकिन हम इसे दंड अवश्य देंगे वानर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है पिताजी इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए तो लगा दो आग
माता रावण की लंका का विनाश हो रहा है वो देखिए तुमने लगाई हनुमान नाम मेरा है काम श्री राम का धन्य हो वीर तुम्हारी स्वामी भक्ति देखकर मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आज से जो भी सिंदूर लगाकर तुम्हारी पूजा करेगा उसे मनोवांचित फल मिलेगा एक और कृपा कर दीजिए माता क्या फिर भूख लगी नहीं माता नहीं मैंने आपके दर्शन किए इसका प्रमाण चाहिए ये चूड़ा मनी ले जाओ और प्रभु से कहो मेरा शीघ्र ही उद्धार करे माता ने ये चूड़ा मनी दी है प्रभु हनुमान सीता वहां कैसे रहती है कैसे दिन रात बिताती है क्या करती है कैसे जीती है आपका ही नाम लेकर जीती है प्रभु किंतु किंतु क्या मुझे भय है कि आपके वियोग में अधीर होकर माता कहीं प्राण ना त्याग दे तो सीता के बिना राम का जीना भी व्यर्थ होगा पवन कुमार तो शीघ्र ही उनके दुख का अंत कीजिए प्रभु अंत आ गया है कौन कहता है मूर्ख श्री राम का पराक्रम उन्हें साधारण मनुष्य मत समझो भैया अपनी और लंका की भलाई चाहते हो तो माता जानकी को लौटाकर श्री राम से क्षमा मांग लो मैं प्रार्थना करता हूँ श्री राम से क्षमा मांग लो भैया क्षमा मांग लो नीच अन्न मेरा खाता है और प्रशंसा शत्रु की करता है चल निकल जाए यहां से विनाश काले विपरीत बुद्धि सत्य है विजय हमारी होगी किंतु लंका पहुंचने के लिए सौ योजन का समुद्र कैसे पार किया जाएगा प्रभु नल नील जैसे शिल्पी हमारे पास हैं। शेष मांगने के लिए केवल आपकी आज्ञा की देर है ऋषि जी आप यहां श्री राम की शरण में आया हूं राम भक्त तो आइए ना आइए प्रभु ये आपके परम भक्त विभीषण है आओ लंकेश जय हो प्रभु
जगमग जगमग प्रभु कृपा से जगमग जगमग प्रभु कृपा से आंधी में भी दिया जले आंधी में भी दिया सागर तरने की भाई एक यही युक्ति है भव सागर तरने की भाई एक यही युक्ति है कण भी था बन गया रवि कविता की बन गया छवि कण भी था बन गया रवि कविता की बन गया छवि हर मर 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 मराम रट के मर 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 मराम रट के चाकू भी बन गया कवि चाकू भी बन गया कवि बोलो सभी जय राम बने सभी का काम बोलो सभी जय राम और सब नाम झूठे यही तो नाम साचा और सब नाम झूठे यही तो नाम साचा राम साचा बोलो सभी जय राम बने सभी का काम बोलो सभी जय राम बोलो सभी जय राम से समझौता कर लो लंकेश तू कौन है ज्ञान मैं स्वयं ज्ञानी हूं मुझे तेरे उपदेश की आवश्यकता नहीं <laughs> बड़ा अच्छा उत्तर दिया लंकेश संसार में तुमसे बड़ा पराक्रमी कोई नहीं तू कौन है तुम्हारा साथी अहंकार <laughs> अहंकारी का सर नीचा होता है रावत चुप रह तुम्हें सही रास्ता दिखाने वाला सुबुद्धि निर्बलों का दास तू क्या किसी को सही रास्ता दिखा सकता है अरे मैं न होता तो तू रावण को राम का दास बना देता कुबुद्धि तुम लोग एक ने एक दिन लंकेश का सर्वनाश करा दोगे रावण इनसे बचो मैं तुम्हें अभय दान देता हूं प्रेम रावण प्रेम की बातों में ना आओ राम से युद्ध करो विजय तुम्हारी होगी सीता तुम्हारी होगी परंतु तू कौन है तुम्हारा शुभ चिंतक लोभ लोभ ठीक कह रहा है रावण तू कौन है काम जिसने तुम्हें सीता हरण की प्रेरणा दी है यदि सीता को लौटाओगे तो संसार तुम्हें कायर कहेगा लंकेश तू कौन है क्षमा लोभ की बातों में ना आओ रावण काम क्रोध मत लोभ तुम्हारी कीर्ति को नष्ट कर देंगे मेरी बात मानो सीता को लौटाकर श्री राम से क्षमा मांग लो चुप रह कायर तू कौन है क्रोध रावण तुम तीनों लोग के विजेता हो तुमसे कौन नहीं डरता मैं कहता हूं युद्ध करो राम से युद्ध करो और विजय लक्ष्मण तू मुझसे लड़ने आया है संभाल 
लक्ष्मण के प्राण बचाइए बहुत ही कठिन ऐसा न कहो बैतराज इसके प्राणों के बदले मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं किसी तरह मेरे लक्ष्मण को बचाइए बैतराज मेरे लक्ष्मण को बचाइए इसका एक ही उपाय है यदि कोई द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लाए तो इनके प्राण बच सकते हैं आज्ञा दीजिए प्रभु बूटी मैं ले आऊंगा सूरज निकलने से पहले आनी चाहिए बूटी की पहचान बताइए वैदराज जिस बूटी में प्रकाश हो उसे ही संजीवनी समझना आशीर्वाद दीजिए प्रभु किंतु शीघ्र लौटना यहां तो हर बूटी चमक रही है समझ में नहीं आता कौन असली कौन नकली हम्म पहाड़ी उठा ले चलता हूं वैदराज अपने आप ढूंढ लेंगे लक्ष्मण उठो उठो भाई लक्ष्मण उठो लक्ष्मण नहीं तो माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा उठो लक्ष्मण हनुमान जी आ गए राज अब जल्दी कीजिए मैंने तो तुम्हें बूटी लाने को कहा था तुम तो पहाड़ ही उठा लाए क्या बताऊं वैदराज मुझे हर बूटी में प्रकाश दिखाई दिया इसलिए बुद्धि चकरा गई सोचा कि पहाड़ी उठाकर ले चलूं वैदराज अपने आप ढूंढ लेंगे
सुषमा भैया आप भैया मेरे कार सुनते ही हाथ जोड़ रहा है मैं योद्धा रावण को नहीं महापंडित रावण को हाथ जोड़ रहा युद्ध पंडित नहीं योद्धा करते हैं तो उठा अपना शास्त्र संभाल नाभि में अमृत है इसलिए नहीं मरता नाभि में बाण मारिए लक्ष्मण रावण वेद शास्त्र का ज्ञाता महापंडित ही नहीं महान राजनीतिक की भी है प्राण निकलने से पहले जाओ इससे राजनीति सीख लो महापंडित रावण कौन लक्ष्मण क्या चाहते हो मैं आपसे राजनीति सीखने आया हूं क्या कहा राजनीति सीखना चाहते हो किसने भेजा है तुम्हें मैंने प्रणाम दे आयुष्मान था देखा लक्ष्मण तुम में और श्री राम में कितना अंतर है चरणों में रहकर सीखा जाता है सर पर बैठ कर नहीं लक्ष्मण सुनो श्याम दाम दंड भेद इन गुणों का जो समय के अनुसार प्रयोग करता है वही सबसे बड़ा राजनीति क्या है गुरु मंत्री वैद्य रसोईया पहरेदार पड़ोसी और भाई से कभी वैर नहीं करना चाहिए इतने ज्ञानी होते हुए भी आपने श्री राम से वैर किया वैर न करता तो मेरी विजय कैसे होती विजय कैसी विजय श्री राम अपने जीते जी मैंने तुम्हें अपनी लंका में नहीं आने दिया परंतु आज तुम्हारे सामने ही मैं तुम्हारे बैकुंठ में जा रहा हूं श्री राम
श्री राम सीता पवित्र है इनके स्पर्श से मैं भी पवित्र हो गया इन्हें स्वीकार कीजिए राघव स्वामी सीते श्री रामचंद्र की सीता माता की दिया जाए अपने चरणों में जन्म जन्मांतर के लिए शरण दीजिए माता हमसे तुम कभी दूर नहीं होगे हनुमान प्रभु अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए हनुमान प्राणों पर खेलकर तुमने मुझे स्वामी से मिलाया और मैं तुम्हें कुछ ना दू उपहार स्वरूप ये मनी माला लो हनुमान जी इन मोतियों को आप तोड़ क्यों रहे हैं मैं इनमें राम ढूंढ रहा हूं आश्चर्य है आप जैसा ज्ञानी भक्त इन मोतियों में राम को ढूंढ रहा है इनमें राम नहीं तो ये मेरे लिए व्यर्थ है तब तो आपका शरीर भी व्यर्थ है क्यों क्योंकि उसमें राम नहीं गुरुदेव हनुमान के शरीर में प्राण नहीं श्री राम और सीता की मूर्ति है इसका प्रमाण प्रमाण प्रभु भक्त की लाश तुम्हारे हाथ है जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम रघुपति राघव क्षमा करो नाथ मैं निर्दोष हूँ नाथ मैं निर्दोष हूँ मुझे क्षमा करो क्षमा करूँ तुझ जैसी दुष्टा को चल निकल यहाँ से अरे अरे इस बिचारी को क्यों मारते हो क्या बात है मैं बताता हूँ ये मेरी आज्ञा लिए बिना दो रात घर से बाहर रही मैं अपने पिता के घर गई थी सब झूठ है अब कभी ऐसी फूल नहीं होगी स्वामी हो या न हो मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता मुँह की बात स्त्री का पाओ जो एक बार घर ऐसी निकला वो सदा के लिए निकल गया आज ऐसी मैंने तेरा त्याग कर दिया है नाथ मैं तुम्हारे पाव पड़ती हूँ मुझे ना ठुकरा चल हट मैं राम नहीं जो तुझे अपने घर में रख लू चुप रहो तुम महाप्रतापी श्री राम के लिए ऐसे शब्द कहते हो मैं नहीं अयोध्या का बच्चा बच्चा कहता है जो सीता रावण के घर इतने दिनों रही राम ने उसे अपना लिया लेकिन इसे मैं नहीं अपनाऊंगा कितनी खुशी का दिन है माता जी ने कहलवाया है कि क्या यही के हाँ हाँ ए, बोलो ना चटपटी चीजें ना खाया करो धमाके से पाव ना रखा करो और तुम्हारे लिए क्या कहा हमारे लिए भला क्या कहती यही के वजन ना उठाया करो मिट्टी ना खाया करो श्री राम आ रहे द 
रात से स्वागत करती है राजेश्वर आज के शुभ घड़ी के लिए बधाई देने आया हूँ राजेश्वरी सीते नारी के जीवन में ये बड़े आनंद की घड़ी होती है और पुरुष के आनंद की घड़ी नहीं होती क्यों नहीं सीता का आनंद ही राम का आनंद है और सीता की इच्छा राम की इच्छा है तुम्हारी जो इच्छा हो कहो प्रिय आर्य न जाने आजकल क्यों बार बार तपोवन और ऋषि पत्नियों के दर्शन की इच्छा शीघ्र ही इसका प्रबंध हो जाए तुम्हें क्या दुख है देवी मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया मैं न्याय चाहती हूँ प्रभु राजसभा में तुम्हारा न्याय होगा दुर्मुख इन्हें सम्मान पूर्वक अतिथिशाला में रखा जाए स्वामी चिंता में पड़ गए नहीं वो लोग कितने निष्ठुर होते हैं जो अपने पत्नी को घर से निकाल देते हैं वे हृदयहीन होते हैं ऐसे लोगों को मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं मैं स्त्री जाति पर अन्याय कभी सहन नहीं करती तूने वहां कही थी वही बात ही तुझे यहां कहनी होगी मैं 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 तो महाराज मैं मेरे सामने तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं जो कहना है स्पष्ट कहो अन्नदाता इस स्त्री के कारण धोबी समाज में मेरी नाक कट गई कैसे ये मेरी आज्ञा के बिना दो रात घर से बाहर रही देवी तुम्हें इस भूल के लिए अपने पति से क्षमा मांगनी चाहिए मैं इसे जीवन भर क्षमा नहीं करूंगा क्षमा नहीं करोगे इसका कारण मैंने ही नहीं सारे धोबी समाज ने संदेह किया है प्रमाण के बिना संदेह व्यर्थ होता है और नारी के चरित्र पर बिना प्रमाण के लांछन लगाना मेरी दृष्टि में घोर अपराध है अपराध का प्रमाण मिल जाने पर नारी को ग्रहण करना क्या पाप नहीं ये तो राज मर्यादा पर कीचड़ उछाल रहा है कीचड़ उछालना नहीं कीचड़ धोना मेरा काम है तुम अपने अधिकार ऐसी बढ़कर बातें कर रहे हो लेकिन बात सच कह रहा हूँ शांति राम राज्य में समानता और विचार स्वातंत्र का अधिकार सबको प्राप्त है आप लोग आप लोग भले ही मुझे मार डालिए किंतु मैं पूछता हूं कि दुश्मन के घर में रही हुई पत्नी को आप लोगों में से कितने लोग हैं कि जो स्वीकार करेंगे बोलिए बोलिए आज राजा और प्रजा दोनों का न्याय होगा लंका में सीता की अग्नि परीक्षा हो चुकी है अयोध्या वासियों ने नहीं देखा क्या अयोध्या की प्रजा को सीता के प्रति अविश्वास है आंसू इसका कारण मुझे सीता का त्याग करना होगा त्याग राज रानी सीता का त्याग उनका दोष उसका दोष यही है कि वो बिल्कुल निर्दोष है फिर भी आप उनका त्याग करेंगे क्या करूं लक्ष्मण अयोध्या वासियों को रावण के यहां रही सीता पर संदेह है संदेह है अयोध्या वासियों को उन पर संदेह करने का क्या अधिकार है राजा का जितना अधिकार प्रजा पर होता है 
प्रजा का भी उतना ही अधिकार राजा पर होता है अयोध्यावासियों के संदेह के समाधान के लिए मुझे सीता का त्याग करना ही होगा लक्ष्मण कल सीता को बन में ले जाओ नहीं नहीं भैया मुझसे आपकी इस कठोर आज्ञा का पालन नहीं होगा नहीं होगा लक्ष्मण लक्ष्मण यह परीक्षा का समय है पत्थर की तरह कठोर बनो नहीं मुझसे नहीं होगा आर्य ये कार्य मुझसे नहीं होगा तो क्या मैं मान लू आज से लक्ष्मण अपने भाई राम की आज्ञा का पालन नहीं करेगा भैया तो कल प्रातः काल सीता को बन में छोड़ो आदर्श के बिना जीवन व्यर्थ होता है लक्ष्मण आदर्श में जीवन भी कभी कभी व्यर्थ होता है मैं भी उनसे नहीं मिल सकती पुजारी अपने देवता से नहीं मिल सकती क्यों क्या बात है महाराज राम से आज कोई नहीं मिल सकता महारानी तुम्हें मालूम नहीं उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे बन जाने का प्रबंध किया है स्वामी शायद इस बात को भूल गए हैं तुम जाके उन्हें सूचित करो वो दौड़े आएंगे जाओ शीघ्र सूचित करो कैसे सूचित करूँ महारानी उन्होंने द्वार बंद कर लिया है हृदय का द्वार तो नहीं बंद किया आर्य स्वामी द्वार खोलिए स्वामी द्वार खोलिए स्वामी स्वामी सचमुच द्वार बंद कर लिया है राघव प्रजा की भलाई के ध्यान में ऐसे डूबे हैं कि उनको मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देती बड़ी विचित्र है ये राज मर्यादा इससे तो कहीं अच्छा था हमारा वो वनवास का जीवन वहां राघव केवल मेरे थे यहां सारी प्रजा के हो गए हैं महारानी महारानी रथ तैयार है भैया कितने अच्छे हैं मैंने तपोवन देखने की इच्छा प्रकट की कि और उन्होंने शीघ्र ही प्रबंध करा दिया लक्ष्मण तुम बोलते क्यों नहीं क्या मुझसे रूठे हो नहीं माता तुम रो रहे हो क्या बात है जल्दी रात रोक दो मैं कहती हूँ जल्दी रात रोक दो लक्ष्मण रोको रात बोलो क्यों रो रहे हो बोलो लक्ष्मण लक्ष्मण तुम्हें मेरी सौगंध है बोलो लंका में रहने के कारण अयोध्या की प्रजा आपकी निंदा करती है प्रजा मेरी निंदा करती है इसलिए रो रहे हो 
नहीं माता रो मैं इसलिए रहा हूं कि निर्दोष और निष्कलंक जानते हुए भी श्री राम ने आपका त्याग किया है श्री राम ने मेरा त्याग किया है श्री राम गंगी मुझे अपनी लहरों की गोद में छिपा लो मेरे पति श्री राम ने मेरा परित्याग कर दिया है किंतु माँ की ममता का द्वार पुत्री के लिए सदा ही खुला रहता है पिता के हृदय में भी पुत्री के लिए सदा ही स्थान रहता है कौन तुम्हारा पिता वाल्मीकि मुझे मर जाने दीजिए ऋषिवर इस जीवन पर तुम्हारा ही अधिकार नहीं है बेटी श्री राम की वंश रक्षा के लिए तुम्हें जीना ही पड़ेगा कैसे जीऊ कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ मेरे आश्रम में जब ऋषि पत्नी अब पूछेंगी तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया इसका उत्तर मैं दे लूंगा चलो आओ कल्याणी आओ तुम्हारा आश्रम गौतमी गौतमी गुरुदेव आज्ञा गुरुदेव ये मेरी पुत्री है आपकी पुत्री इनका शुभ नाम नाम बड़ा शुभ नाम है बन देवी ये कहा से आई है ये ये ससुराल में थी और अब अपने नैयर आई कुछ दिनों तक तो ये रहेंगी ना गुरुदेव हाँ हाँ अहो भाग्य आओ बेटा आओ का नाम है कुश लॉ और कुश हाँ जो सब जगह विजयी हो उसका नाम है लव और जो सारे वातावरण को पवित्र करे उसका नाम है कुश लव और कुश लव और कुश बारह वर्ष बीत गए प्रजा की इच्छा के लिए मैंने सीता का त्याग किया सोचता हूं मैंने राज्य का त्याग क्यों नहीं किया गुरुदेव गुरुदेव आखिर प्रजा मुझसे चाहती क्या है प्रजा तुम्हें चक्रवर्ती देखना चाहती है तुमसे अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहती है यज्ञ करवाना चाहती है 
यज्ञ में मेरे साथ कौन बैठेगा तुम्हारी धर्म पत्नी सीता उसे तो तुम प्रजा की इच्छा से त्याग चुके हो तो फिर तुम्हें दूसरा विवाह करना पड़ेगा गुरुदेव क्या आपके विधान में एक पति के रहते हुए स्त्री को दूसरे ब्याह की आज्ञा है नहीं तो पुरुष को एक पत्नी के रहते हुए दूसरे ब्याह की आज्ञा क्यों दी जाती है राम के विधान में यह अन्याय नहीं होगा क्षमा कीजिए गुरुदेव मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा कभी नहीं करूंगा कभी नहीं करूंगा अरे 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 लौकुश ये क्या कर रहे हो इस धोबी को दंड दे रहा हूँ सीता माता के दुखों का कारण यही है इसी तरह हम श्री राम को भी दंड देंगे हमारे लिए धोबी और राम एक जैसे अपराधी हैं। ऐसा न कहो बच्चों। राम प्रजापालक हैं, न्याय मूर्ति है गुरुदेव रामायण में आपने कह गई पे दोष लगाया है और निरपराधी सीता को त्याग देने वाले श्री राम को न्याय मूर्ति कहते हैं नहीं बच्चो राम ने सीता का त्याग नहीं किया प्रजा की इच्छा के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया है उन्होंने सारे संसार को सिखाया है कि प्रजा के लिए कैसे कैसे त्याग करने पड़ते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो हम क्या हमसे कम हैं? कम कैसे हो सकते हो तुम भी तो राम जैसे महान पिता की ही संतान हो अच्छा जाओ अभ्यास करो जाओ <laughs> अरे तुम किस परम पिता की संतान हो गुरु जी ने कहा नहीं कि हम महान पुरुष की संतान है <laughs> तुम्हारे पिता का नाम क्या है पिता का नाम अरे बोलो ना बोलो ना <laughs> बोलो बोलो अरे मालूम हो तब तो बताएंगे अरे भाई बेचारे के पिता ही नहीं है तो नाम क्या बताएंगे चुप रहो क्यों? क्या बात है बेटे तुम दोनों इतने उत्तेजित क्यों हो लड़के हमारा अपमान करते हैं वो हमारी हंसी उड़ाते हैं क्यों? इसलिए कि हम उन्हें अपने पिता का नाम नहीं बता सकते बताओ माँ हमारे पिता का नाम क्या है तुम लोगों ने आज तक पूछा नहीं आज पूछते हैं बताओ तुम्हारे पिता का नाम आहा? जल्दी बताओ माँ जल्दी बताओ कैसे बताओ लोकुश तुम्हें उनका नाम बताने में कोई आपत्ति है क्या वे अधर्मी हैं? नहीं क्या वे राक्षस हैं? नहीं कार है, क्रूर है, हथियारे हैं? नहीं नहीं नहीं
कल्याणी कल्याणी गुरुदेव गुरुदेव मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ पुत्री मैं कब तक लवकुश से उनके पिता का नाम छिपाती रहूंगी समय आ गया है लवकुश को अपने पिता का नाम मालूम होगा और अयोध्या निवासियों को उनकी भूल का पता चल जाएगा क्या बात है बेटे हमें भी गुरुदेव के साथ जाने की आज्ञा दो ना माँ गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं बेटे अयोध्या जा रहे हैं माँ अयोध्या हाँ माँ हम भी गुरुदेव के पूज्य उनकी रामायण के प्रिय पात्र महाशय राम को देखेंगे वहाँ की निर्दय प्रजा को देखेंगे लोकुश फिर ऐसी जगह जाने की आवश्यकता क्या है माँ उस धरती की धूल माथे चढ़ाएंगे जिसे सती सीता का पवित्र चरण चुमने का सौभाग्य मिले माँ क्या हुआ माँ क्या हुआ माँ क्या हुआ माँ मा? कुछ नहीं कुछ नहीं तुम्हें मालूम है गुरुदेव अयोध्या क्यों जा रहे हैं मैं बताता हूँ जाओ बच्चों अपना पाठ याद करो जाओ जाओ अयोध्या से निमंत्रण आया है निमंत्रण अयोध्या से आया है हाँ श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं राघव अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं हाँ कल्याणी प्रजा के लिए श्री राम जैसा राजा होना दुर्लभ बिना पत्नी के अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा राघव ने शरीर से मेरा त्याग किया था आज रेखा से भी त्याग किया आप ही बताइए गुरुदेव मैं कैसे जीव किस आशा से जीव धीरज रखो मैं स्वयं अयोध्या जाकर देखूंगा यदि श्री राम ने दूसरा ब्याह कर लिया है तो मैं समझूंगा मेरी रामायण का पात्र ये राम नहीं कोई और राम है राम में मेरी भक्ति छूटी है विश्वास छूटा है मेरी रामायण छूटी है
जैसे हृदयहीन यहाँ की प्रजा है वैसे इनका राजा चलो कुछ भैया चलो यहाँ से आप लोगों ने सुना बालक क्या कह गए श्री राम का दुख देखकर और सीता की कथा सुनकर भी आप लोगों का हृदय नहीं पिघलता कथा सुनने से सीता का कलंक तो नहीं मिटता सीता तो सदैव निष्कलंक रहेगी किंतु ध्यान रखिए अयोध्या वासियों का कलंक कभी नहीं मिटेगा कभी नहीं मिटेगा गुरुजी सच कह रहे हैं जब तक ये दुष्ट धोबी जीवित रहेगा अयोध्या का कलंक नहीं मिटेगा मारो तो मारो 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 लोकुश लोकुश तेरे बच्चों बताओ लोकुश तुमने अयोध्या में क्या क्या देखा अयोध्या की निर्दयी प्रजा को देखा निर्दयी प्रजा के हाथ की कटपुलती राजा राम को देखा भीषण की सहायता लेकर रावण का वध करने वाले उस कपटी को देखा पेड़ की आड़ लेकर बाली को मारने वाले उस कायर को देखा कुश सीता को घर से निकाल देने वाले उस पापी को देखा गुरुदेव का डर न होता तो ऐसे दुष्ट राम की वही हत्या कर देता कल्याणी तुम्हें बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था गुरुदेव वे श्री राम की मर्यादा की हंसी उड़ा रहे थे विचार स्वतंत्रता का यह अधिकार उन्हें मैं नहीं दिया है अपने अनुभव से वे श्री राम को अच्छा कहें या बुरा तो क्या श्री राम ने दूसरा विवाह नहीं किया है गुरुदेव गुरुदेव ईश्वर मैंने अपने स्वामी पर संदेह किया मैं अपराधी नहीं हूं मुझे क्षमा करो राघो मुझे क्षमा करो व्रत के चक्रवर्ती सम्राट बनने के अधिकारी अवध नरेश श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ की पूर्णता के पश्चात दिग्विजयी घोषणा के साथ इस 
इस अश्व को छोड़ते हैं जो भी इस अश्व को पकड़ेगा उसे सम्राट के साथ युद्ध करना पड़ेगा आलको ये घोड़ा छोड़ दो हाँ हाँ ये श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है हम जानते हैं अरे जानते हो तो छोड़ दो ना नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा ये तो खुशी की बात तो खुशी की बात है तुम लोग युद्ध करोगे फिर तो सब आश्रम वासी मारे जाएंगे और साथ में <laughs> महाराज महाराज उन तपस्वी बालकों ने लक्ष्मण जी को घायल कर दिया आश्चर्य है रथ तैयार करो हम स्वयं उन तपस्वी बालकों का पुरुष देखेंगे नहीं बालको नहीं न जाने क्यों तुम्हें हृदय से लगा लेने को जी चाहता है तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है हम पिता का नाम नहीं लेना चाहते और हमारी माता है सती श्रोमणी वन देवी वन देवी आ, और हमारा नाम है लवकुश लवकुश तुमने हमारे यज्ञ का घोड़ा क्यों पकड़ा आपसे युद्ध करने के लिए हमने आपके भाइयों को मार कर भगा दिया अब आपकी भी वही दशा करेंगे लवकुश देवरना बदलिए महाराज निकालियो बाण जिससे बाली को छिप कर मारा था निकालिए वो बाण जिसे विभीषण के कहने से रावण को मारा था तुम्हें अपनी शक्ति का इतना अभिमान है अभिमान नहीं विश्वास है तो चलाओ अपने बाण तो रोकिए बात जय गुरुदेव जय माता चलो सीते चलो लो कुछ चलो चलो सीते पिता पुत्र का ये संघर्ष सृष्टि में प्रलय मचा देगा राघव महर्षि वाल्मीक प्रणाम आशीर्वाद लवकुश आपके ही पुत्र हैं इनके शरीर में सती शिरोमणि सीता का ही रक्त प्रवाहित हो रहा है महामुनि हां पुरुषोत्तम लौकुश पिता के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगो हां हां प्रणाम करो गुरु आज्ञा से हम आपको प्रणाम करते हैं पिताजी मेरे बच्चों लवकुश के वियोग के आंसू श्री राम की आंखों में कभी नहीं सूखे श्री राम प्रजा के मन की शंका दूर हो गई गुरुदेव सीते सीते स्वामी सीते स्वामी आज 
आज मेरे जीवन की सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई बच्चों को पिता का स्नेह मिल गया मुझे श्री राम के हृदय में स्थान मिल गया गुरुदेव को तपस्या का फल मिल गया उनकी रामायण संपूर्ण हो गई माँ वसुंधरे माँ वसुंधरे तूने मुझे जन्म देकर मेरा जीवन सार्थक कर दिया आज मुझसे बढ़कर सौभाग्यशालिनी नारी और कौन है सदा सुहागन सीता को अपनी गोदी में स्थान दो माता माता मुझे स्थान दो मुझे स्थान दो सबसे 